ఏఎన్ఆర్ ఈ మూడు పదాలని ప్రేమించిన ప్రతి వ్యక్తికి ఇది ఏఎన్ఆర్ గారి లాస్ట్ ఫిలిం అఖినేని గారి లాస్ట్ ఫిలిం అందరికీ చూపించాలి అందరికీ చెప్పాలి ఈ మనోన్ సినిమా మా అందరికీ ఎంత ఎంత చాలా ఎంత వాల్యుబుల్లో మీ అందరికీ చెప్పాలని ఈ ప్రెస్ మీట్ ఆర్గనైజ్ చేసాము అంతేకాదు ఏఎన్ఆర్ గారు లాస్ట్ ఆఖరి కోరికను ఆయన ఎప్పుడూ మాతో ఆఖరి క్షణం వరకు నేను నటిస్తూనే ఉండాలిరా అని మాకు చెప్తూ ఉండేవారు అండ్ ఫైనల్గా ఆయన ఆయన వాళ్ళ పిల్లలతో నటిస్తూ లాస్ట్ ఫిలింని ఆయన కోరిక తీర్చుకున్నారు ఇది లాస్ట్ ఫిలిం అని అందరికీ చెప్పాలని మా ఆశ అండ్ నేను ఆల్రెడీ ఆయన గురించి మాట్లాడాల్సింది సినిమా గురించి మాట్లాడాల్సింది అంతా మొన్న ఆడియో ఫంక్షన్లో మాట్లాడేశాను యాక్చువల్గా ఇది మీరు నన్ను ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ అడిగితే మాట్లాడాలని అండ్ మాట్లాడే ముందు నేను మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగే ముందు యాక్చువల్గా ఈ ప్రెస్ మీట్ పెడతా ఇది నేను హ్యాపీగా ఉండాలా బాధపడాలా బాధపడాలా ఆనందంగా ఉండాలా కూడా అర్థం కాని ఇది రోజు నాకు మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ నిద్రపోయినా కూడా ఒక హాఫ్ అవర్లో లేచిపోవటం ఈ సినిమాతో ఆయనతో రుణం తీరిపోయిందా క్లోజరా ఇది దీంతో అనేది ఒక బాధ ఒక పక్కన ఎంతో ఆనందం సినిమా మొన్న చూసుకున్నాం ఫ్యామిలీ అందరూ చూసుకున్నాం ఎంతో చాలా చాలా చక్కగా ఆయనకి లాస్ట్ ఫిల్ ఫిలింకి సరిపడ ఫిలింగా వచ్చింది అని ఒక పక్క నుంచి ఆనందం ఆయన ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నా కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అనే ఆనందం ఇది అందరూ నేను ఒక్కడే కాదు మా ఫ్యామిలీలో అందరూ కన్ఫ్యూజన్ బాగా ఉంది సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఆయన ఆయన ఫ్యాన్స్ దగ్గర నుంచి చైతన్య ఫ్యాన్స్ వరకు మధ్యలో నా ఉన్న నా ఫ్యాన్స్ వరకు అండ్ అందరికీ అందరికీ సరిపడే సినిమా అందరికీ నచ్చే సినిమా అండ్ ఆల్ వాల్యూస్తో ఫ్యామిలీ వాల్యూస్తో చక్కటి ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ వైలెన్స్ లేదు సినిమాలో వైలెన్స్ నాన్నకి ఇష్టం లేదు అందుకని అది ఎప్పుడు వద్దనుకున్నాం బిగినింగ్ నుంచి అండ్ ఆల్ వాల్యూస్ ఉన్న సినిమా నైన్టీ కథ కూడా నైన్టీన్ ట్వంటీస్ నుంచి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ వరకు జరిగే కథ ఎవరు నాన్న ఎవరు తాత ఎవరు కొడుకు అనేది సినిమాలో ఇప్పుడు మీకు చెప్పడం కష్టం ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక ఆయన తాత అవుతాడు ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక ఆయన నాన్న అవుతాడు ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక ఆయన మనోడు అవుతాడు అలా మారుతూ ఉంటారు ముగ్గురు అండ్ విక్రమ్ ఈ కథని చాలా చక్కగా మేము ఇంత కాంప్లికేటెడ్ అనిపించినా కూడా చాలా సింపుల్గా ఎవరికైనా అర్థమయ్యేదట్టి కథ అండ్ ఒక ఓల్డర్ జనరేషన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉండే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ యంగ్ ఇంటర్నెట్ జనరేషన్ వరకు నచ్చే ఇన్సిడెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరు అయ్యో నాకు ఇటువంటి జరిగిందే ఇలా జరిగిందే అనేది ఉంటుంది అండ్ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ అంతగా చెప్పాలంటే చక్కటి ఒక అందమైన సినిమా మా మనం మీరు అన్నట్టు మూగు మనసులు నాకు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిలిమ్స్ నేను రాఘవేంద్ర గారితో అటువంటి సినిమా చేయాలండి ఎప్పుడైనా అడుగుతూ ఉంటే ఆయన జానకి రాముడు దాన్ని బేస్ చేసుకుని మోగు మనసులు చేశారు బట్ వాటికి సంబంధించిన కాదు దానిలో మోగ మనసులు కానీ జానకి రాముడులో కానీ ఒక ప్రాబ్లంతో ఒక జన్మలో పోయి మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరూ పుట్టి మళ్ళీ ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవటం అట్లా ఉంటుంది ఇది ప్రాబ్లంతో పోయారని కాదు మనకి ఒకళ్ళని ఒకళ్ళని సడన్గా చూసిన కానీ ఎందుకు బాగా కనెక్ట్ అయిపోతాం ఒకళ్ళని చూస్తే కనెక్ట్ అవ్వం ఏదో ఎక్కడో ఎక్కడి నుంచో కనెక్షన్ ఉంటుంది అనేది ఆ పాయింట్తో తీసుకుని ఈ ఈ సినిమా చేసాము సో నేను ఆ జన్మలో ఉన్నాను ఈయనకి తెలుసు మేమిద్దరం కలిసామని వీళ్ళకి తెలియదు ఒకళ్ళకి తెలుస్తుంది కానీ ఇంకోళ్ళకి తెలియదు అండ్ చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటాయి రిలేషన్షిప్స్ ఒక సోల్ అనేది ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఎక్కడో ఈ ఈ లైఫ్ ఈ ప్రయాణంలో ఎప్పుడో ఒక తప్పు జరుగుతుంది ఆ వ్యక్తి మూలంగా కాదు ఇంకోటి మూలంగా జరగచ్చు ఆ తప్పు ఆ తప్పు ఈ లైఫ్లో ఎలా సెటరేట్ అవుతుంది అనేది మనం అస్సలు కన్ఫ్యూజింగ్ అయితే ఈ భయంతో ఈ కథ విన్నగానే నేను మళ్ళీ రాఘవేంద్ర గారి పేరు నేను రాఘవేంద్ర గారు చెప్పాను ఫస్ట్ ఆయన అడిగింది ఇదే క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా సరే సింపుల్ఫైడ్గా ఉండాలి ఆడియన్స్కి కాంప్లికేట్ చేయకూడదు కాంప్లికేట్ చేసే కథలు 
మన మన వాళ్ళకి పడవు నచ్చవు అని చెప్పి ఆయన క్లియర్గా చెప్పారు ఆయన చెప్పిన దానికి మరీ జాగ్రత్తలు పడి అసలు కాంప్లికేషనే లేకుండా చే చేశాము సినిమా అంతా అయిన తర్వాత ఎవరికి కథ తెలియని వాళ్ళకి ఫ్రెష్గా ఆఖరికి ఇంగ్లీష్ కానీ ఇంగ్లీష్ సినిమాలు కానీ అటువంటి కానీ చూసి మాట్లాడే వాళ్ళకి ఇప్పుడు చదువు రాని వాళ్ళకి కూడా చూపించాం నేను సైలెంట్గా సీక్రెట్గా చూపించి కథ పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైంది అన్నారు నాన్నకి పెద్ద ఎప్పుడు గతంలో కూడా పెద్ద సజెషన్స్ సెట్ మీద ఇస్తాం కానీ అటువంటి ఏమీ లేవు చేసేవారు కాదు బట్ దీంట్లో నాకు ఒక తండ్రితో ఒక పక్కన చేయటం ఒక పక్కన ఒక కొడుకుతో చేయటం చాలా ముచ్చటగా ఉంది వాళ్ళిద్దరిని చూస్తుంటే ఎక్కువ సీన్స్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కామెడీ సీన్స్ చాలా ఉంటాయి ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఒకళ్ళనొకళ్ళు తిట్టుకోవటం చాలా ముచ్చటగా ఉంటాయి అంటే వైలెంట్గా ఉండే సీన్స్ కాదు సీరియస్గా ఆర్గ్యూ చేసేవి కావు అండ్ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి మందు కొట్టే సీన్ నేను దూరంగా చూస్తాను నేను మందు కొట్టను సినిమాలో అటువంటి సీన్స్ చాలా చాలా బాగున్నాయి అంటే ఎస్పెషలీ నా ఏఎన్ఆర్ గారికి ఆయన డ్రింకింగ్ సీన్స్ కానీ అవి కానీ ఆయన ఫేమస్ దాని మీద అండ్ ఇటు నాగ చైతన్యకేమో ఆయనతో చేయటం నాతో చేయటం ఇద్దరితో ఫస్ట్ టైము కానీ బ్రిలియంట్గా చాలా చాలా బాగా చేశాడు నాగ చైతన్య ఏదో మా నా కొడుకు అని చెప్పట్లేదు వెరీ వెరీ నైస్లీ వెరీ డన్ అండ్ ఎస్పెషలీ నాన్న ముందు డ్రింకింగ్ సీన్స్ చేసి అది కామెడీ సీన్స్ చేసి చేయటం ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్ నాతో అంటే మేమిద్దరం ఎప్పుడు జనరల్గా ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఫ్రెండ్స్గానే ఉంటాం ఆ టెన్ పర్సెంటే పెట్టుకుంటా నా జేబులో ఏమన్నా ఎప్పుడైనా గైడెన్స్ ఇచ్చి తప్పు చేస్తుంటే ఆపడానికి మిగతా అంతా నైంటీ పర్సెంట్ నా ఫ్రెండ్గానే ఉంటాం నాతో అసలు ఇబ్బంది పడలేదు బట్ నాన్నగారితో మాత్రం డెఫినెట్గా ఆయన్ని తిడుతూ ఉండాలి రే ముసలాడు అయితే రారా అనాలి ఇదిగో నా బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళి పైకి పెట్టు అనాలి ఇటువంటి సీన్స్ ఉన్నాయి ఆయన చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు ముసలాడ నాకు నాకు పెగ్గి అంటూ ఇటువంటి సీన్స్ ఉన్నాయి అది చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు బట్ నాన్న బాగా ఫ్రీ చేసేసి అది సినిమా రా ఇంట్లో ఇంట్లో వచ్చినప్పుడు రెస్పెక్ట్ చూపించు ఇక్కడ కాదు ఇది సినిమా అని చెప్పి వాడితో చెప్పి చేయించుకోవటం ఆయన నాకు మాత్రం చాలా థ్రిల్గా ఉంది చూస్తుంటే నిజంగా నాకు ఇవన్నీ చాలామంది పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నారు మొన్న మనం ఇంగ్లీష్లో చూస్తే రెండు ఏపుల నుంచి చూసినా కూడా మనం అని రకరకాలుగా పాయింట్ అవుట్ మేము అనుకోలేదు అట్లా అనుకునే పెట్టలేదు టైటిల్ ఈ అనుకుని కూడా నేను ఇరవై మూడో తారీఖు కానీ రిలీజ్ అని అనుకోలేదు అది ఎలక్షన్స్ అయిన కానీ వన్ వీక్ ఆగి అంతా సెటిల్ అవుతారు అందరూ ఎలక్షన్స్ ఫీవర్ నుంచి బయటపడతారు అప్పుడు చేద్దాం అని అనుకుని చేసిందే ఎప్పుడో అనుకుంది దాని తర్వాత రాఘవేంద్ర గారు చెప్పారు ఇది నీ పుట్టినరోజు నీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ నా పుట్టినరోజు అని ఆయన బట్ ఈ నంబర్స్ ట్వంటీ టూ అనేవి నాన్న ఇది ఏంటో ఫైవ్ టైమ్స్ సెట్ రైట్ సెట్ అయినాయి అండ్ అవన్నీ తర్వాత చూసుకుంటే అనిపించింది అది బట్ ఇంకా నేను అది మ్యా నంబర్స్ మ్యాజిక్ అన్ను అది ఏఎన్ఆర్ మ్యాజిక్ అంటాను బోర్ కొట్టించే సన్నివేశాలే లేవు సినిమాలో ఆయన నాన్న నాకేదో నేర్పాలి నేను చైతన్యకి ఏదో నేర్పాలి ఆయన తాత తాత అని పిలవాలి అని ఇటువంటి లేనే లేవు చాలా మోడర్న్గా ఇప్పుడు నచ్చే ఇప్పుడు దానికి నచ్చే ఇదిగా బట్ ఆ లైన్ దాటకుండా తెలుగుతనం పోకుండా బాగా తీసింది దోస్ నిజంగా అటువంటి బోర్ కొట్టి కొట్టించే సన్నివేశాలు లేవు విక్రమ్ ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ చూశాను దానికన్నా ముందు చాలా చాలా కథలు వెతికాము దీనికోసం చేయాలని చైత నాగ చైతన్యకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ అయినగానే ఓకే ఇప్పుడు రెడీగా ఉన్నాడు మా ఇద్దరితో చేయటాక అని నాన్న అంటే మన సినిమా చేయాలి తొందరగా తీరా నాకు చేయాలని ఉంది ముగ్గురితో త్రీ జనరేషన్స్ ఉంటే మనకు అది నాకు ఒకటి మిగిలిపోతుంది అంటే తొందరగా ఉందన్న మీరు హండ్రెడ్ కొడతారు అసలు గొడవలేదు అన్నాను నేను బట్ లేదు తొందరగా చేయటం అంటే అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసాం అయితే అవటం అండ్ ఎన్నో కథలు విన్నాము అన్నీ ఇదిగో ఇలాగే ఓనమాలు నేర్పే కథలు సారీ ఏమనుకోవద్దు ఇట్లా ఇట్లాగే గ్రాండ్ ఫాదరు ఫాదరు సన్ను నాగేశ్వరరావు గారు నాగార్జున నాగ చైతన్య ఇట్లా పెట్టి ఏ కథలు ఫాదరు సన్ను కొట్టుకుంటారు తాత మనవడు వచ్చి వాళ్ళిద్దరిని సెటరేట్ చేసి ఇద్దరిని కలపటం ఈ కథలు తప్పితే వేరే రాలేదు సేమ్ కథలు వచ్చినాయి ఇది యాక్చువల్గా రాజ్ కపూర్ గారు కల్లాజ్ గారు కళ్ళు కూడా ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ స్టోరీ అండ్ ఇట్లా స్టోరీ తాత నిజంగా బయట లైఫ్లో ఉన్న తాత మనవడు కొడుకులు చేయని ఇటువంటి సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి అండ్ ఏదో కొత్తగా చేయాలి అనుకునేటప్పటికీ నితిన్ మన నితిన్ హీరో నితిన్ ఫాదర్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఆయన నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆయన ఇష్క తీస్తున్నారు అప్పుడు 
విక్రమ్ను పంపించారు మంచి కథ ఉంది మీ ఫ్యామిలీకి కథ వింటున్నారు అని తెలుసు విన్నా వింటున్నాను విన్నాను అని చెప్పి కథ పంపి కథ పంపించారు కథ విన్నాను విపరీతంగా నచ్చింది బాగా నచ్చింది నేను చైతన్యం విన్నాం ఒక వన్ అవర్ నేరేషన్ చాలా చాలా బాగా చెప్పాడు విక్రమ్ బాగుంది ఇష్క్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత రా అన్నాను ఇష్క్ రిలీ ఇష్క్ రిలీజ్ ముందే వచ్చి నాకు ఇష్క్ చూపించాడు అండ్ ఇష్క్ బాగా నచ్చింది అండ్ వెంటనే లెట్స్ టు ద ఫిల్మ్ అన్నాను ఇద్దరు డిసైడ్ చేసుకున్నాం నాన్నకు కూడా ఒక లైన్ చెప్పిస్తే బాగుందిరా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు అన్నారు అండ్ దాని తర్వాత విక్రమ్ వన్ ఇయర్ తీసుకున్నాడు యాక్చువల్గా ఈ కథ అంతా రెడీ చేసి తీసుకురావడానికి ఎందుకంటే కథగా చెప్తే ఆ కాంప్లికేషన్ ఉంది మీరు అన్నట్టు సో దాన్ని సింప్లిఫై చేసి తీసుకురా అందరికీ ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు అట్లాగే చేసుకుని తీసుకొచ్చాడు వన్ ఇయర్ తర్వాత దాని తర్వాత కథ స్టార్ట్ చేసాం జరి మిగతా జరిగింది మీకు తెలుసు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు యాక్చువల్గా మార్చ్లో రెడీ అయ్యాడు విక్రమ్ మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ మార్చ్లో రెడీ అవుతే ఎందుకు ఇప్పుడు ఏప్రిల్ నుంచి ఎండలు మొదలవుతాయి నాన్న ఎందుకు ఇబ్బంది పెడతాం జూలై నుంచి మొదలు పెడతాం జూన్ ఎండింగ్ నుంచి వర్షాలు వచ్చిన కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఇండోరే కదా అయింది అని చెప్పి అనుకుని జూలైలో మొదలు పెట్టాం అక్టోబర్ వచ్చేటప్పటికి ఆయనకి ఇల్నెస్ ఉంది క్యాన్సర్ వచ్చింది అని బయటపడింది అంటే ఆయన మమ్మల్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేశారంటే క్యాన్సర్ వచ్చింది అఫ్కోర్స్ అందరూ అందరికీ షాక్ క్యాన్సర్ వచ్చిన ఏముంది ఆయన ఏముంది శుభ్రంగా ఉన్నారు కదా ఎన్నటి వరకు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు వచ్చింది అది క్యాన్సర్ లోపల ఉందన్నారు అదే సర్దుకుంటుంది అని అందరూ ఆ ఫీలింగ్లోనే ఉన్నాం అసలు ఇంపాసిబుల్ ఆయన్ని మేము బెడ్ మీద చూస్తాం కానీ అది కానీ అనుకోవటం బట్ ఇంకో పది రోజుల్లోనే సివియర్గా అటాక్ వస్తే ఆయన స్కాన్ చేసుకున్న తర్వాత పెద్ద ట్యూమర్ ఉందన్నారు లోపల ఆయన అది ఆల్మోస్ట్ బయటికి చాలామందికి తెలిసి ఆయన ఫోన్లు చేసి ఏడుస్తుంటే ఆయన ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అందరికీ తెలిసిందే అది ప్రెస్ మీట్లో నాకు ఇలా ఉంది ఐ వాంట్ టు ఫైట్ దిస్ నైంటీ సిక్స్ కొట్టాలనుకుంటున్నాను మా మదర్కి నైంటీ సిక్స్లో పోయారు ఆయన మా నైంటీ సిక్స్లో పోయారు నేను కూడా నైంటీ సిక్స్ కొట్టాలనుకుని అని అన్నారు అన్నారు ఆ మధ్యాహ్నమే మీ ప్రెస్ మీట్ అయిన తర్వాత మీరు అందరూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఆ మధ్యాహ్నమే మళ్ళీ కొలాబ్స్ అయిపోయారు నాతోనే సీన్ చేస్తున్నారు సెట్ మీద అలాగే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాం తీసుకెళ్ళేటప్పుడు పొట్ట అంతా ఆయన తుగ్గిపోయి ఉంది ఆ లోపల ఆ ట్యూమర్ పెద్దది అయిపోయి లోపల ఇంట్రెస్ట్ ఆయన్ని కంప్లీట్గా ఇట్లా నొక్కేసింది పైనుంచి వెళ్ళేది లోపలికి వెళ్ళట్లేదు ఇక్కడ వరకు వెళ్ళి ఆగిపోతుంది అండ్ అది ప్రాబబ్లీ లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి జరుగుతుంది ఆయనకి అంత నొప్పి ఉందని మాకు చెప్పట్లేదు ఆయన ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ అవర్ టూ అవర్స్లో దాన్ని తీపోతే పాయిజన్ అయిపోతుంది లోపల ప్రాబ్లం అవుతుంది కట్ చేసి తీసేయాలని చెప్పారు డాక్టర్స్ మమ్మల్ని పక్క పిలిచి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ అన్నారు ఆయనేమో మమ్మల్ని పిలిచారు ఏంటి ఏం చేయమంటున్నారు డాక్టర్లు ఏం లేదు నాన్న పర్లేదు మీరు లోపలికి వెళ్ళండి ప్రాబ్లం చిన్న సర్జరీ అంటే అయిపోతుంది మా మొహాల్లో ఆయన గుర్తుపెట్టారు ఆ డాక్టర్ని పిలిచి ఏంటి కరెక్ట్గా చెప్పండి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ సార్ మీరు నిజం చెప్పండి నాకు అబద్ధం చెప్పద్దంటే వాళ్ళు చెప్పాల్సి వచ్చింది హార్ట్ పేషెంట్ కదా మీరు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ అనేటప్పటికి ఆయన నో ప్రాబ్లం నన్ను తీసుకెళ్ళండి లోపలి ఫస్ట్ ఈ పెయిన్ పోవాలి ఇది పోవాలి తీసేయండి లోపల పాయిజన్ పోవాలన్నారు వెళ్ళారు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ అన్నారు రాత్రి పన్నెండింటికి మిడ్ నైట్ ట్వెల్వ్కి తీసుకెళ్ళింది టూ త్రీ అవర్స్ అన్నా పడుతుంది అన్నారు సర్జరీ చాలా జెంటుల్గా డెలికేట్గా చేయాలి అండ్ ఎనస్తీషియా కూడా ఫుల్గా ఇవ్వలేము మరీ డీప్గా తీసుకెళ్తే డేంజర్ చాలా జెంటుల్గా చేసుకుంటే వెళ్ళాలి ఎక్కువసేపు ఎనస్తీషియా చేయలేము అన్నారు అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా పని చేయ ఏం చేయాలో తెలియదు మహేష్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు నా ప్రొడ్యూసర్ సాయిబాబా ఏంటి ఇట్లా ఉంది స్ట్రెస్గా ఉందంటే రా అని చెప్పి ఆయన సాయిబాబా గుడిలో రాత్రి తెల్లవారుజాను ఒంటి గంట తీసుకెళ్ళి బయట కూర్చోబెట్టారు సో నాన్న సక్సెస్ఫుల్ అనగానే అక్కడ నుంచి బయలుదేరి త్రీ ఓ క్లాక్ మార్నింగ్ వెళ్ళాను లెగలేదు అట్లా పడుకున్నారు అప్పుడు డాక్టర్స్ చెప్పారు బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది లోపల ఏమీ చేయలేము అందుకనే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లోనే మూసేసి తీసుకొచ్చేసాం మేబీ ఏంటి ఎంత టైం అన్నావు స్పెండ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ టైమ్ యూ క్యాన్ విత్ హిమ్ ఆయన ఏం తినాలంటే కూడా అది పెట్టండి ఇంకా ఏమీ డైట్ రిస్ట్రిక్షన్ ఏం పెట్టద్దు అని చెప్పారు 
ఎప్పుడు చూడొచ్చు నాన్న అంటే రేపు సాయంత్రం కానీ ఆయన కోలుకుంటారు ఆయన స్థిషాలో రేపు సాయంత్రం రండి అన్నారు సో మేము అందరం అక్కడే ఉన్నాం ఎట్లాగో తెల్లారింది కరెక్ట్గా పది ఇంటికి ఆయన లేచి కూర్చున్నారు మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఆ సర్జరీ నుంచి లేచి కూర్చుని ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్తున్నావరా అన్నారు అంటే ఈ రికవర్డ్ సో ఫాస్ట్ డాక్టర్స్ ఆల్సో కొన్ని బిలీఫ్ ఇంటికి తీసుకొచ్చాము నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ తీసుకొచ్చాము తర్వాత మమ్మల్ని పిలిచి అడిగారు తీశారు కదా లోపల పొట్లో ఏముంది ఏం జరిగింది ఏంటి అంటే ట్యూమర్ తీసేసారు నాన్న అన్నారు అని చెప్పాం ట్యూమర్ తీసేసారు సగం ట్యూమర్ తీసేసారు ఫుల్ తీయలేదు తీసేసారు నాన్న అని చెప్పాం అసలు ఏం జరిగింది ఏమన్నారు సర్జరీ అయిన తర్వాత అన్నారు ఏం మాట్లాడలా తలదించుకున్నాం ఈ ఎంతకాలం అని అడిగారు అని అడిగారా అంటే ఏం అనలేదు ఏం చెప్పారు డాక్టర్లు అంటే ఏం లేదన్న మీ ఇష్టం వచ్చింది తినమన్నారు మమ్మల్ని మీతో మేము ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయమన్నారు అంతకన్నా ఇంక ఎట్లా చెప్తాం మేము కూడా వాళ్ళు మాకు ఎంత డిప్లొమాటిక్గా చెప్పారో మేము చెప్పాము ఆయనకి అంటే ఎక్కువ టైం లేదనమాట అన్నారు సో ఒక్క వన్ డే ఆయన రూమ్లోనే ఉన్నారు బయటికి రాలా వన్ డే తర్వాత చాలా బ్రైట్గా బయటకు వచ్చారు లోపల మమ్మల్ని కూడా వస్తామంటే నర్సులు వద్దు అంటున్నారు నిద్రపోతున్నారు ఏదేదో చెప్తున్నారు ఒక వన్ టూ డేస్ తర్వాత ఆయనే బయటకు వచ్చారు చాలా బ్రైట్గా అంటే ఆయనే ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ని అది బయటకు తెచ్చుకుని బయటకు వచ్చి వెంకట్ని మా బ్రదర్ని పిలిపించి తర్వాత నన్ను కూడా వాడిని నాగార్జున చెప్పు త్వరగా సీన్స్ అన్ని ఫినిష్ చేయమని చెప్పు అన్నారు అని చెప్తే అలాగే చేస్తాను వెంకట్ ఏముంది ప్రాబ్లం అంటే అని అటు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఇంతలో ఆయన మాట అనిపించింది ఆ సీన్ పేపర్లు అన్నీ తీసుకురామని చెప్పు ఏమేమి మిగిలినాయో ఒక తీసుకుని వెళ్ళాను ఇంకెన్ని రోజులు ఉందిరా అన్నారు ఆరు రోజులు ఉందని నాన్న మీకు సిక్స్ సీన్స్ ఉన్నాయి కరెక్ట్గా ఆ సీన్ పేపర్లు చూసుకున్నారు ఫస్ట్ ఈ క్లైమాక్స్ ఫినిష్ చేసే అన్నారు దాని తర్వాత ఇంపార్టెన్స్ ప్రకారం వెళ్ళారు ప్రతి సీన్కి ఈ పాట నా గోపిక ఉంటే చేస్తా లాస్ట్లో ముందు ఇవన్నీ ఫినిష్ చేసి అని చెప్పారు అండ్ అలాగే ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆఫ్టర్ ద థింగ్ క్లైమాక్స్ షూట్ చేసాం నిలబడలేకపోతున్నారు ఆ సీన్ కూడా ఎట్లా కన్సీవ్ చేసామంటే ఆయన చెయ్యి నా మీద వేసారు నేను నడుము పట్టుకుని నుంచోబెట్టాను ఆ సీన్ అట్లాగే మాట్లాడాం చేసాం అది వన్ అవర్లో ఫినిష్ చేసుకున్నాం ఆ సీన్ అట్లాగే ప్రతి సీను చేసుకుంటే వెళ్ళాం ఫినిష్ చేసాం నెక్స్ట్ వన్ వీక్లో అండ్ మీరు చూసే ఈ లాస్ట్ షాట్ అది నిజంగా ఆయన ఆఖరి షాట్ సినిమా షూటింగ్కి ఆయన ఆయన నా ఆయన కెరియర్లో చేసిన ఆఖరి షాట్ ఏంటంటే అది అందుకనే నేను దాన్ని అంత ఇదిగా వేస్తున్నాను మాకు కూడా తెలియదు ఇది ట్రైలర్ కట్ చేసిన తర్వాత ఈ షాట్ వేసాడు ట్రైలర్ కట్ చేసిన అతను ఒక అతను నేను ఊటీ నుంచి పిలిపించాను ఎవరో రిటైర్ అయిన అతన్ని పిలిపించాను ఈ సినిమా కోసం ఈ షాట్ చాలా బాగుందని చెప్పి వేసాడు వేసారు అని చెప్పిన తర్వాత దాన్ని మేము ఎప్పుడు తీసాం ఏంటి ఇదని పెట్టుకుంటే ఫైనల్గా తేలింది ఇది లాస్ట్ షాట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఆయన యాక్ట్ చేసింది అది చూడండి ట్రైలర్కి లాస్ట్ షాట్ అయింది అండ్ అది చూసిన కానీ దాని మీద ఏఎన్ఆర్ లివ్స్ ఆన్ ఇన్ మనం అని వేసాను వేస్తే నాగ చైతన్య వచ్చి మనం ఏంటినా ఏఎన్ఆర్ లివ్స్ ఆన్ మనం అని కూడా తీసేయండి మీరు అని తను సజెషన్ ఇస్తే ఏఎన్ఆర్ లివ్స్ ఆన్ ఏఎన్ఆర్ లివ్స్ ఆన్ అక్కడ నుంచి వచ్చింది యాక్చువల్గా అది స్టార్ట్ అయ్యి సో ఇది ఫినిష్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ ఇక లాస్ట్ షాట్ తర్వాత సాంగ్ షూటింగ్ పెట్టాను పెడితే ఆయనకి ఆ మార్నింగ్ ఫోన్ చేసి చేయలేను రా డాన్స్ చేయలేను రా అన్నారు కష్టం రా అన్నారు అలాగే నాన్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు సినిమాలో సాంగ్ లేకపోయినా కూడా పర్లేదు నో ప్రాబ్లం మీరు సినిమా అయిపోయింది మీరు వరి అవద్దు అసలు ఇంక దీని గురించి మనసులో పెట్టుకోవద్దు అన్నాను డబ్బింగ్ అన్నారు వరి అవద్దు నాన్న అంటే ఎవరితో చెప్పిద్దాం అనుకుంటున్నావా వాయిస్ కంప్లీట్గా పోయింది అప్పుడు బొంగర్ అయిపోయింది వాయిస్ బాగా వీక్ అయిపోయింది ఎవరితో చెప్పిద్దాం అనుకుంటున్నావా అదేం లేదు నాన్న ఎవరితో చెప్పిస్తా అంటే మీరే చెప్తారు నాకు తెలుసు ఈ వాయిస్తో చెప్పించలేనని అందుకని డబ్బింగ్ అడిగితే ఎవరితో చెప్పేసి ఎవరితో చెప్పిస్తా వీల్లేదు ఇంటికి తెచ్చి ఎక్విప్మెంట్ అంతా రెడీగా పెట్టుకోండి నేను ఎప్పుడు డబ్బింగ్ చెప్తానో నేను చెప్తాను అని ఇది ఫిఫ్టీన్ డేస్ బిఫోర్ ఈ పాస్ట్ అవి 
జస్ట్ ఫర్ టూ టు త్రీ డేస్ వాయిస్ వచ్చింది ఎలా వచ్చిందో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఆయన బయటికి తీసుకొచ్చారు త్రీ డేస్లో ఆ డబ్బింగ్ చేపేశారు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది మీరు విన్నది ఇప్పుడు ఆయన గొంతు కూడా అయింది ఐ మీన్ మొన్న ఆ డబ్బింగ్ చెప్పింది సినిమా అంతా ఒక నాలుగైదు సార్లు చూసుకున్నారు ఇక్కడిక్కడ ఈ క్లోజ్ షాట్లు అవి మార్చండి అది ఇది అన్నారు అని చెప్పారు అండ్ చాలా బాగుందిరా సినిమా హ్యాపీగా ఉందిరా అన్నారు ఫుల్ ఫిలిం చూసుకున్నారు అప్పటికి ఫుల్ ఫిలిం కట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ త్రీ అవర్స్ చూపించాం ఫిలిం అంటే ఫుల్ ఫైనల్ ఎడిట్ కాలేదు అట్లాగే చూపించాం అయినా అంతా నచ్చింది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు బాగా చేశాడు రా బాబు అన్నాడు అన్నారు అది అయిపోయింది వన్ వీక్ లేటర్ సంక్రాంతి జనవరి ఫిఫ్టీన్త్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఓపెనింగ్ డే ప్రతి సంవత్సరం ఆ రోజున సంక్రాంతి రోజున స్టాఫ్ను అందరినీ పిలిచి ఆయనే అందరికీ టిఫిన్లు పెట్టి ఆయనే దగ్గర ఉండి అందరినీ పేరు పేరున పలకరిస్తారు మేము యాజ్ యూజువల్ చేసాము ఆయన రాలేని అన్నారు బట్ ఇక్కడ అందరు టిఫిన్లు జరుగుతున్నాయి ఏమనుకున్నారో చూస్తే కారులో ఆయన వచ్చేసారు వచ్చి కూర్చుని ప్రతి వాళ్ళకి అందరికీ గుడ్ బై చెప్పినట్టు అందరికీ గుడ్ బై చెప్పారు అండ్ అందరితో ఫోటోలు దిగారు స్టాఫ్ అందరితో వాళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు జనవరి ఇరవై చిన్న అటాక్ వచ్చింది మళ్ళీ పెయిన్ ఆ ట్యూమర్ మళ్ళీ నొక్కుతుందా అనే భయం వేసింది హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే ఏమీ లేదు ఆ వేరే చోట్ల అంత ట్యూమర్ అంతా పెరుగుతుంది అందుకనే పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అని చెప్పి ఆయన్ని హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి తీసుకొచ్చే లోపల డాక్టర్లు ఇంట్లో పెయిన్ మెడికేషన్ అంటే మార్ఫిన్ దానికి క్యాన్సర్కి వేరే పెయిన్ నుంచి తప్పించుకునేది ఒకటే మార్ఫిన్ మార్ఫిన్ అనేది ఇంట్లో అరేంజ్ చేసి అది తెప్పించి దాన్ని మార్ఫిన్ ఇంట్లో పెట్టాలంటే చాలా పెద్ద లైసెన్స్లు అన్నీ ఉంటాయి ఆ లైసెన్స్లు అన్నీ తీసుకుని మేము త్వర త్వరగా ఎందుకంటే వెరీ నర్కోటిక్ సబ్స్టెన్స్ అది అన్నీ తీసుకుని రెడీగా పెట్టుకున్నాం ఇంట్లో ఇది పెట్టుకుని నర్సుకు కూడా ఎంత ఇవ్వాలి అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు స్పెషల్గా లాస్ట్ స్టేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి స్పెషల్ కేర్ తీసుకునే ఒక నర్సింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది వాళ్ళని కూడా తెచ్చి డాక్టర్లు అందరూ ఇంట్లో అరేంజ్ చేశారు అప్పుడు కూడా ఆయనకి తెలుసు అన్నీ చూస్తున్నారు ఆయన ఈ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ ఏంటి పెయిన్ కిల్లర్స్ వచ్చినాయి అన్నీ తెలుసు ఆయనకి అన్నీ చూసుకున్నారు ఆయన ఆ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఈవినింగ్ నైన్ థర్టీకి అందరికీ పిలిచి కూర్చోబెట్టి కూర్చోబెట్టి అందరినీ మాతో కలిసి బోన్ చేశారు అంటే ఆయన బోన్ చేయట్లేదు అప్పటికి బానేశారు మాతో కలిసి బోన్ చేశారు భోజనం పెట్టారు అందరికి తినరా తినరా అని జనరల్గా నేను బోన్ చేసిన తర్వాత జనరల్గా ఒక ఒక పెగ్ వేసుకుని డ్రింక్ తాగుతాను ఆయనతో ఆయనతో చేసినప్పుడు అలా చేస్తూ ఉంటాను ఈ ఆ రోజున తాగుద్ది అవ్వలేదు నాకు సుస్తి చేసింది కానీ నీకు సుస్తి చేసిందా తాగు అని చెప్పి బాటిల్ తెప్పించి పోసి ఒక డ్రింక్ తామని చెప్పి వెంకటకి అదే చేసి పిల్లలకి అందరికి ఏమేమి కావాలో అన్నీ ఇప్పి తెచ్చి నైన్ థర్టీకి వెళ్ళి పడుకుంటాను రా అని చెప్పి అందరికీ ఎవ్రీ బడీ వస్తుంది నైన్ టెన్ థర్టీకి నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను ఆయన పడుకున్నారు ఇక టెన్ థర్టీకి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను తలుపు తీసి చూశాను గొరక పెట్టి పడుకున్నారు సరే వెళ్తాను అంటే ఆ నర్సులు ఇద్దరు బ్యూటిఫుల్ నర్సెస్ కేరళ అమ్మాయిలు ఇద్దరు ఆయన అసలు మేము కూడా చూసుకోలేదు వాళ్ళకి మరీ మరీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఎంత బాగా చూసుకున్నారంటే ఈ సందర్భంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఆయన నాన్న అంటూ ఉండేవారు చిన్న పిల్లలని చూసుకున్నట్టు చూసుకుంటున్నారు రా నన్ను వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఏం చేశానో ఇంత ఎంత నన్ను ఇలా చూసుకుంటున్నారు వాళ్ళు అని అన్నారు వాళ్ళని బాగా చూసుకోండి నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అని కూడా ఆయన దీంట్లో రాసిపెట్టారు వాళ్ళు లేదు సార్ మీరు గుడ్ నైట్ చెప్పాలండి గుడ్ నైట్ చెప్పకుండా ఎందుకు వెళ్తారు ఆయన ఏముంది మళ్ళీ పడుకుంటారంటే దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన నాన్న ఇలా అంటే లేసి ఏరా అన్నారు ఇంటికి వెళ్తాను నాన్న అంటే సార్ ఇరా వెళ్ళు పొద్దున కలుద్దాం దట్ వాజ్ ఇస్ లాస్ట్ వర్డ్స్ ఆ నిద్రపోయారు అట్లాగే నిద్రలో వెళ్ళిపోయారు రెండింటికి నర్సులు ఊరికే ఎవ్రీ వన్ అవర్ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు టూ ఓ క్లాక్ చెక్ చేస్తే పల్స్ లేదు ఇంట్లోనే బెడ్ మీదే పోయారు అట్లాగే కేర్ హాస్పిటల్కి మా ఆశ ఏదో ఉంటుంది కదా కేర్ హాస్పిటల్ పట్టుకెళ్ళాం అక్కడ రివైవ్ చేస్తాకి ట్రై చేశారు డాక్టర్స్ లేదని చెప్పారు బట్ నేను చూశాను ఆయన ఫేస్ నేను ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు పరిగెత్తుకునే కంటెంట్ స్మైల్ 
బ్యూటిఫుల్ గా అసలు నిద్రపోతున్నట్టే అంటే ఒక పరిపూర్ణమైన మనిషి అంటే ఆ దట్ ఫేస్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ ఆర్ ఒకరోజు మమ్మల్ని అందరినీ కూర్చోబెట్టి చెప్పారు ఇది క్యాన్సర్ వచ్చి సర్జరీ అయిన తర్వాత ఈ ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా నవ్వుతూ రాకపోతే నన్ను నవ్వుతూ ఇంతకుముందు పలకరించినట్టు పలకరించకపోతే రావద్దు ఎవరు నన్ను ఒక నార్మల్ పర్సన్గానే చూపిస్తు చూడండి సానుభూతి మాత్రం చూసినా మీలో ఒక దుఃఖం చూసినా మీలో ఒక డిప్రెషన్ చూసినా వద్దు ఐ డోంట్ వాంట్ సి మా మా పిల్లల్ని నాకు అలా చూస్తాం ఇష్టం లేదు నేను కూడా అలా ఉంటాను ఇష్టం లేదు చెప్పి అంటే మేమందరం మర్చిపోలేదు ఏంటంటే అందరినీ కూర్చోబెట్టి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ లైఫ్ గడిచాను నేను కావాల్సిన చేశాను చివరి వరకు నటించాలనుకున్నా నటించాను గొప్ప వైఫ్ గొప్ప పిల్లలు బంగారం లాంటి పిల్లలు అంతకన్నా బంగారం లాంటి మనవాళ్ళు మనవరాలు ఇంతకన్నా మనిషికి ఏం కావాలరా ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ అచీవ్డ్ నాకు ఆల్ అవార్డ్స్ వచ్చేసిని సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన అవార్డ్స్ అన్నీ చేశాను ఒక చిన్న రైతు కుటుంబం నుంచి ఈ స్టేజ్కి వచ్చాను ఇంతకన్నా నాకు జీవితానికి ఏం కావాలి అన్నప్పుడు ఇక మాకు అసలు బాధపడే అవకాశం ఇవ్వాల నాన్న జస్ట్ బిఫోర్ సెకండ్ హాఫ్ ఎంటర్ అవుతారు అప్పటి వరకు ఎంటర్ అవ్వరు ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ చైతన్యతో స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత నేను మధ్యలో నేను ఎంటర్ అవుతాను ఫస్ట్ హాఫ్ సెంటర్లో తర్వాత నాన్న ఎంటర్ అవుతాను దాని తర్వాత కంటిన్యూస్ వాళ్ళు చివరి వరకు ఉంటారు యా సెకండ్ హాఫ్ అక్కడక్కడ ఉండరు బట్ ఆ చైతన్య ఉండడు నేను ఉండను అట్లా మాది ఇంకోటి కథ వచ్చింది అమితాబ్ గార్ గారి క్యారెక్టర్ ముందు నుంచి అనుకోలేదు ఎప్పుడు ఏమీ లేదు అట్లా నేను ఫస్ట్ సినిమాల్లోకి జాయిన్ అయినప్పుడు నాన్న నాకు బాగా గుర్తు ఆయన ఇచ్చిన అడ్వైజ్ ఒకటి అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమాలు చూడు గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ ఇండియా ఇండియాకు ఉన్న ఆర్టిస్ట్ అని అప్పుడు అన్నారు అది కంటిన్యూ చేస్తూ చెప్తూ ఉండేవారు ఆయన సినిమాలు అన్నీ చూస్తున్నారు చూసేవారు రీసెంట్గా చేసిన పా కానీ అయి కానీ ఆ మధ్యన అమితాబ్ గారు ఫ్యాంటాస్టిక్ ఫిల్మ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి చీనీ కమ్మ అని ఎటువంటి ఎటువంటి అని మంచి ఆర్టి ఆర్టిస్ట్గా ఉన్న సినిమా సినిమాలు అవి చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేసి చేస్తూ ఉండేవారు నాకు తర్వాత అనిపించింది ఒక ఇటువంటి మనిషికి ఒక అఖినే నాగేశ్వరరావు గారు లాంటి గొప్ప ఆర్టిస్ట్ లెజెండ్కి ఒక ట్రిబ్యూట్ ఎలా ఇస్తాం ఒక సినిమా తీసి కాదు ఇంకో లివింగ్ లెజెండ్ ఆ సినిమాలో ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించి నేను అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ఒక లెటర్ రాశాను ఇట్లాగే నేనేమనుకుంటున్నానో అదే లెటర్ రాశాను రాస్తే ఆయన ఇమీడియట్గా ఇట్ ఈస్ మై ఆనర్ నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలో ఉంటాం త్రీ జనరేషన్ సినిమాలో ఉంటాం ఇంకా మరి గొప్ప ఆనరు ఐ ఆల్వేస్ లైక్ యువర్ ఫాదర్ అని చెప్పి వెంటనే ఆయన ఒప్పుకున్నారు అది సో ఒక క్రియేట్ చేసిన క్యారెక్టర్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత అనిపిస్తుంది అసలు లేదు ఆ క్యారెక్టరు సడన్గా ఆయన వచ్చి ఊరికే ఇంపార్టెన్స్ ఏ ఉండదు ఆ క్యారెక్టర్ సినిమాకి ఆయన ప్రెజెన్స్ అంతే మళ్ళీ రేపు ఆడియన్స్ చూసి ఏదో ఉంటుందని కాకుండా ఇప్పుడే చెప్పేది ఏం ఉండదు అఖిల్ ఉన్నాడు అని చాలామంది అనుకుంటారు బట్ లాస్ట్లో ఏం జరిగిందంటే ఈ క్లైమాక్స్ అది తీసేటప్పుడు ఒక షార్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇలాగే కాదు ఫ్యామిలీ అందరితో తీసుకున్నాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్లో అందరితో ఇట్లా మాకు రన్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి తీసుకున్నది అది అట్లా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అంటే ముగ్గురు కలిసి ఇంకా వేరే ఇప్పుడు అది ఒరిజినల్ సాంగ్ రికార్డ్ చేసింది నాన్నకి ఇట్లా లాస్ట్ ఫిల్మ్ అవుతుంది ఇలా ఉంటుందని అనుకోలేదు ఇలా అయిన తర్వాత నేను పుట్టాను రీమిక్స్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అది లిరిక్స్ కూడా యాప్ట్గా ఉంటుంది అని చెప్పి అనూప్తను విక్రమ్తో చెప్తే చాలా బాగుంటుంది అన్నారు దాని మీద రీమిక్స్ చేశారు అది నాన్నని ఎలా వాడుకున్నాం ఆ సాంగ్లో ఎలా మేము క్రియేట్ చేసాం సినిమా చూస్తే అర్థమవుతుంది అవుట్ స్టాండింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ విక్రమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఫైన్ డైరెక్టర్ ఫైన్ డైరెక్టర్ అండ్ విక్రమ్ గురించి చెప్పాలంటే క్రియేటివ్ వాళ్ళకు ఉండే ఎక్సెంట్ ఎక్సెంట్రిసిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి క్రాకులు కొంచెం ఎర్రులు అన్నీ ఉన్నాయి బట్ అది కేవలం ఫిలిం కోసమే అతను ఒక చిన్న పాపలాగా ఒక బిడ్డలాగా చూసుకుంటే అన్నీ బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి బ్రహ్మాండంగా నవ్వుతూ చేస్తాడు పని అండ్ అంతేకాదు ఏదో వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ డేస్ అది కాదు చక్కగా హండ్రెడ్ డేస్లో ఫినిష్ చేసి ఎక్కువ టైం ప్రీ ప్రొడక్షన్ అండ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చేశాడు షూటింగ్ టైమ్ ఇస్ లెఫ్ట్స్ మేము చాలా డబ్బు ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్పెండ్ చేసాం 
ప్రిపరేషన్స్ కి చాలా డబ్బు ఎక్కువ ఆఫ్టర్ ఫర్ క్వాలిటీ డిఐ రీ రికార్డింగ్ వాటి అన్నిటికీ చాలా విపరీతంగా అంటే జనరల్ నా రెగ్యులర్ ఫిల్మ్స్ కన్నా ఎక్కువ చేశాం అది క్వాలిటీ రేపు మీకు సినిమాలో కనపడుతుంది విక్రమ్ సినిమాలు మీరు పాతే చూసుకున్నా అంతే తన తన ఎస్సెట్ స్క్రీన్ ప్లే స్క్రీన్ ప్లే ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వెరీ వెరీ నవల్ కొత్తగా ఉంటుంది హూ ఈజ్ నాగేశ్వర్ ఎవరు నాగేశ్వర్ ఎవరు అది ఏముంది ఎల్లుండి అది డెఫినెట్గా కన్ఫ్యూజన్ నేను అంటా ఉన్నాను కదా ఒక్కొక్క ఒక లైఫ్లో ఒకళ్ళ తాత ఒక లైఫ్లో ఒకళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఒక ఫాదర్ ఒక లైఫ్లో ఒక అతను మనవడి మారుతూ ఉంటాయి సో నిజంగానే మనమే అనుకుంటా ఊజ్ నాగేశ్వర్ అని సమంతాది శ్రేయాది వెరీ వెరీ చక్కటి ఐ డోంట్ థింక్ వాళ్ళకి ఇటువంటి క్యారెక్టర్లు మళ్ళీ ఇప్పుడప్పుడే రావు నాకు తెలిసి ఇది మా ముగ్గురు సినిమా అందుకనే ఇది కేవలం త్రీ జనరేషన్ నాగేశ్వరరావు గారిది నాగార్జున చైతన్య సినిమా అన్నాం ఇది అందరిది దీంట్లో హీరోలు ఎవరు స్టార్స్ ఎవరు అంటే అందరు సమంత కానీ శ్రేయ కానీ ఇటువంటి క్యారెక్టర్ మళ్ళీ ఇప్పుడప్పుడే రావు నాకు తెలిసి ఇంపాసిబుల్ సచ్ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్స్ దానికి తగ్గట్టు సమంత ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఎంత పేరు తెచ్చుకుంటుందో ఈ సినిమాలో రేపు రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది అంత బాగా చేసింది ఆ మాట అలాగే శ్రేయ కూడా ఒక ఇన్నోసెంట్ చక్కగా అందమైన టూ లైఫ్స్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ మా ఇద్దరి మధ్యన కెమిస్ట్రీ కానీ అది కానీ చాలా బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే మళ్ళీ ఏంటి నాగార్జున మళ్ళీ సమాయించా అంటారు అంత బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది ఇది నాన్నగారు మాకు లాస్ట్ త్రీ మంత్స్లో ఒక కుటుంబం అంటే ఏంటి ఎలా ఉండాలి అనేది నేర్పించారు బాగా మాకు మా ఈ మా ఇరవై మంది ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు కొంతమంది ఉద్యోగాలు చేస్తా మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు కొంతమంది ఎక్కడో ఉంటా చేసింది అందరినీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఇది ఫ్యామిలీ అంటే ఇలా ఉండాలి అందరు నవ్వుతూ కలిసి ఉండాలి అని నేర్పించారు అండ్ నిజంగా ఆయన నాగేశ్వర గారిని ఫ్యామిలీ హీరో ఫ్యామిలీ హీరో అంటారు నిజంగా మా ఫ్యామిలీకి ఆయన హీరో అందుకనే దీనికి అక్కినేని కుటుంబం మేము అందరం కలిసి తీసిన సినిమా అని పెడితే బాగుంటుందని అందరూ డిసైడ్ చేసి పెట్టిన ఇది సో డెఫినెట్గా ఈ దానికి వాల్యూ ఉన్న సినిమా ఉంటే తప్పకుండా పెట్టాం నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఎక్కువ రెండు స్క్రీన్స్ ఆల్మోస్ట్ నాన్నగారు ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడు సిక్స్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ మేము పట్టుకుని మా సర్వేశ్వరరావుకి కానీ రవీంద్ర రెడ్డికి కానీ వీళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళందరినీ పట్టుకుని తీసుకురండి ప్లస్ నాన్నగారు ఎక్కువ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్తూ ఉండేవారు ఆయనకు ఒక సెపరేట్ ఆడియన్స్ ఉండేవారు ఆయన కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ దాంట్లో ఉన్న ఆడియన్స్ని వాళ్ళకి ప్లస్ నాన్నగారికి ఒక బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళు మాకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది చూసాము అలాగే ఇండస్ట్రీకి అనూపుని సెలెక్ట్ నేను చాలా అనూప్ కూడా చెప్పాను నేను మీకు కూడా చెప్తాను చాలా అనూప్ ఉంటుందా ఇంత డెప్త్ నా కథ తెలుసు చాలా డెప్త్ ఉన్న కథ చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేయాలి మ్యూజిక్ చేయగలుగుతాడా అని చెప్పినప్పుడు విక్రమ్ కన్విన్స్ చేశాడు నన్ను సార్ ఈ యాజ్ ద డెప్త్ నాకు తెలుసు నా ఇష్క్ మ్యూజిక్ వినండి అని చెప్పి ఆయన కొన్ని ట్రాక్స్ మీకు రెండు ట్రాక్స్ తర్వాత ఇష్టం లేదంటే ఐ విల్ టేక్ మై వర్డ్ ఇట్ ఈస్ అనూప్ని నేను కాదంటాను నేను కన్విన్స్ చేస్తాను అసలు ఫస్ట్ ట్రాక్ బ్యూటిఫుల్ ట్రాక్ ఇచ్చాడు ఆ కనులను తాకే అని చైతన్య దీను సమంత అది ట్రాక్ బ్యూటిఫుల్ ట్రాక్ దాని తర్వాత వచ్చిన చిన్ని ఆశ అని ట్రాక్ ఇచ్చాడు ఇది దాంతో నేను కన్విన్స్ అయిపోయాను ఎప్పుడు చూడండి గుడ్ ఫిలిం నాకు బాగా గుర్తు టైటిల్ అనేది కాదు సారీ దిల్ వాలే దుల్హనియా లే జాయింగ్ అన్నప్పుడు దాని తర్వాత ఆ సినిమా వచ్చిన తర్వాత చాలా ఫ్యామిలీస్లో చేంజెస్ వచ్చినాయి యాక్చువల్లీ ఒక నాకు తెలిసి పెళ్ళిళ్ళలో సంగీత్ ఫంక్షను మెహందీ ఫంక్షను ఎన్ని అక్కడి నుంచే ఇంట్రడ్యూస్ అయినాయి అండ్ దాన్ని స్ఫూర్తి తీసుకుని మేము నిన్నే పెళ్ళాడతా చేసాం అప్పుడు ఫ్యామిలీ అంటే ఫ్యామిలీస్ ఇట్లా ఉండాలి అని చెప్పి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇలా ఉండాలని డెఫినెట్గా అటువంటి థీమ్స్ తీసుకున్న ఫిలిం ఎస్పెషల్లీ బాగా తీస్తే బాగా ఉంటే డెఫినెట్గా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కలిసి ఉండాలి ఫ్యామిలీ అనేది కలిసి ఉంటేనే స్ట్రెంగ్త్ అనేది మాకు తెలిసింది నిజంగా మాకు అలా కలిసి లేకపోయింటే మాకు ఇంత స్ట్రెంగ్త్ ఉండేది కాదు మా ఫ్యామిలీలో అది మాకు బాగా తెలిసింది అంటే మనం ఇది యునీక్ ప్రాజెక్ట్ యునీక్ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు అటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ కుదరవు జరగవు బట్ డెఫినెట్గా నా థింకింగ్ మనకు మనకు ముందే మారింది కొంచెం సో లక్కీగా మనంతో స్టార్ట్ అయిపోతుంది అండ్ డెఫినెట్లీ నేను డెఫినెట్లీ నా ఇన్స్పైర్ నేను ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి డిఫరెంట్గా ఉండాలి రోల్స్ నాకు సూట్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి సూట్ అవ్వని రోల్స్ చే
डेफिनेट इंकोट बाक्साफी कमर्शियल पाइंट उ इधाली अदी इधन फेल एपड़ मन को नचिंद मन तो आलोची एमी बेरे आलोचन पेको चीजें सूपर डूपर हिट्स अंड मन इज दट फर् असल वेरे आलोचन पे मैं प्रेम कदनी प्रे सिमा प्रेम इधर तीय इलागे तीयसा अंड मुं रिजल्ट कनपड़ता है एक्व थिटर मैं अड़क वस्तना आटोमेट मैं रिज प्लांट अभी पेरीपोता रोज रोज की अं आलोस्ट यूएस हड्रेड थिटर्स रिज़्ट विना अं नैन ना क्याल्युशन चेयलेदी असल क्या चेयलेदी अभी को वेसा वाले आ क्या नैन केवल प्रमोशन का आड़यन दीकाली सोशल मीडिया मेदी आट वाट का लटस् बी आनेट अबद्धम आड़ ट्रूथफु मनमेट अंदर की चबदा चूप्दा वी हाव अ ग्रेट फिलम प्रउड फील चूप्दा दी तो अंदर की नैन इच्छा ब्रीफिंग अदे बी आनेट थिंक वेरी बिग वी हाव अ सूपर डूपर हिट आवर हाँ थिंक बिग अ अंदर की इच्छा ब्रीफिंग नैन लास्ट फिल्म का वे चूंर बट स्टार्ट स्टार्ट मुझे इधन लास्ट फिल्म स्टार्ट तरह ना ने माटडकना यी ले अलागे कथन मत चढ़ू स्टार्ट एलासावन एला मोदी अलागे थी दाटो ना हीरो ने हीरो चैतन्य हीरो समंता हीरो वालिदर पेर्ल वालिदर क्यार्टर अंत इंपारटे दाटो दाटो क्लाक टवर उ क्लाक टवर क्यार्टर अंत इंपारटे और मैजि प्लेस उ नयटी ट्वेंटी स्टार्ट मैजि प्लेस अदे मैजि प्लेस दॉब्लमस अवता है प्रॉब्लमस साल्व अवता है अदे स्पाट दी ट्वेंटी उ क्लाक टवर एला मारी टू थौज थर्टीन की एम दाने चुटू एंत बिल्कुल एंतपेद रोड एंत चुट वाई मन एम जी रोड मारेपल्ल अगर सिकंदाबाद में क्लाक टवर अब उद्दी सी सी इयर्स नीचे उजी अट्ला क्लाक टवर सिक्सटी इयर्स बैक एला सो अद अंड दिश द मैजि स्पाट दिश मैजि स्पाट अदी हीरो अदीरो एव्रीथिंग इज सो वेल ब्यूटिफुली डन अटे सिम एंड तरह फैमिल अंत ना रूम मूड लाइन चेते बहुत सिम एंड तरह ना फैमिल अंदर कल इर मंदी पीपा को मंद यूस वाट रिकॉर्डे और लाइन पंपचा मूड लाइन पंपस्ते अंदर वाले अवंटी वाइस फिस्ट मिक्स मूड लाइन लास्ट लास्ट वरकू आई आये एपड़ू निर्मात की ना अंटू उ अभी प्रूव चुस्टर एक् इबंध पड़े असल इंपासीबल एला अर्थ आवे आये एंत पेनफुल नड़स्ते नुंटे कल तिगे आयन की अभी अला नुंचे बट फैंटास्टिक डिटर्मे आज काफिडे लपल इन स्ट्रे दट स्ट्रे ट्रमेंड ट्रमेंड स्ट्रे अट स्ट्रे अंत आये लाइफ अंत ने लैसन लास्ट थ्री मंथ ने अंदर की लैसन दिश वि टेक अ लांग वे फुल फैमिल वालिदर दी चूस्टे बंजा चाल सीनकाल चूस्टा वालिदर दी बंजा चैसे अभी